Saludos, soy Luis Javier Álvarez, el director de Task and Time, una startup en tecnología educativa centrada en educación en gestión del tiempo y hábito de estudio. Me gustaría hablar de dos temas que están íntimamente vinculados, la retención universitaria, el reto y el problema de la retención universitaria y la procrastinación, y presentarles una línea novedosa, bastante actual, de actuación para su reducción. Me voy a basar bastante en un artículo aparecido en la revista Complutense de Educación, cuyos autores son Angélica Garzón Umerencova y Javier Gil Flores, en el año 2016. Por supuesto, no es la única fuente, pero me parece muy sugerente. La deserción universitaria es un problema muy grave y global de la educación superior. Moviliza un montón de investigaciones y de recursos económicos. El impacto negativo que tiene en lo personal, en lo social y también en lo económico sitúa a la deserción universitaria en uno de los retos y de las obligaciones principales actualmente. Pensemos que en un país reducido como es España tiene una tasa de deserción de en torno al 20%, lo cual implica unos recursos anuales de más de 400 millones de euros. Otras fuentes menos conservadoras que esta lo sitúan por encima de los 1.000 millones de euros. Podemos comprender que en un área tan global como Latinoamérica, donde la deserción universitaria ronda el 50%, estamos hablando de un problema de recursos muy notable. Rápidamente voy a intentar resumir lo que se viene haciendo de manera general para reducir esta deserción temprana, para aumentar la retención en la universidad. Suele haber mmm, sistemas de alerta temprana, eh, centros de ayuda o de apoyo a los estudiantes, que lo primero que hacen es eh, detectar esos perfiles proclives, candidatos principales o primeros entre los estudiantes para una posible deserción, un posible abandono. Estos sistemas de alerta temprano se fijan en los resultados académicos previos, también pueden mirar otros factores como pueden ser eh, económicos, eh, digamos situación alumnos en situación de riesgo, de, de vulnerabilidad económica, social, pero sobre todo una vez que están dentro de la, de la institución van a monitorizar datos como son los de la asistencia a clase y el desempeño, el desempeño académico. Una vez que se detectan esto, estos casos, estos estudiantes candidatos para la deserción, se desarrollan o se, se despliegan una serie de acciones, como principalmente cursos de nivelación, que intentan uh, fortalecer, reforzar, suplir aquellos contenidos que son necesarios para proseguir el ritmo de, el ritmo de aprendizaje del conjunto de, de, de los alumnos y otras medidas que son más, de, más personales de tutorización o de acompañamiento, bien sea por profesores o por iguales. Y por supuesto, también se ve que es muy necesario aplicar procesos de selección y de orientación académica previos a, al, al ingreso en la universidad para poder reducir estas tasas de deserción. ¿Qué efectividad están teniendo estas medidas? Sin duda estas medidas son necesarias, tienen, tienen eh, su repercusión positiva. Podemos hablar de ciertas instituciones que aplicando sistemas de alerta temprana, sistemas eh, de información apoyados en TIC eh, muy bien, muy bien diseñados, eh, están viendo una reducción significativa. Pero no siempre es posible aplicar estos sistemas ni en todas las universidades, dado su coste, pero dado también el esfuerzo que demandan del, del, del profesorado para introducir esta información de forma regular, constante. Hay que decir que existen líneas de investigación que buscan detectar esas causas principales eh, de la deserción, como puede ser aquella que quiero presentar ahora, que me parece principal, de la que más... Eh, digamos, frutos se pueden esperar. Es la que se centra en el estudio de la procrastinación. La procrastinación, entendida como un fallo autorregulatorio del estudiante, eh, que di difiere la ejecución de sus tareas para un momento en que ya es demasiado tarde para hacerlas bien o simplemente para hacerlas, es un fenómeno ampliamente extendido, sobre todo en los países occidentales. Eh, se sospecha que, a, que afecta en muchísimos casos a más de la mitad de la población estudiantil y que, por supuesto, sería superior a un 25% en un nivel crónico grave. Eh, 
¿Qué han encontrado los estudios pedagógicos? Pues que la procrastinación está directamente relacionada con el rendimiento académico, cosa que era bastante intuitivo preverlo, pero sobre todo que actúa como un predictor incluso más potente que la falta de existencia a clase para hablar de deserción, para llegar a la deserción. Por tanto, monitorizando lo que es la procrastinación, podremos encontrar un potente indicador en este sistema de alerta temprana, pero también podemos encontrar un área que reforzar de una manera directa y con una eficacia notablemente superior, mucho más fácil de abordar que la falta de ciertos contenidos para poder seguir con el currículo normal, ya que cultivando la autorregulación del estudiante vamos a conseguir muy probablemente un aumento del rendimiento académico, una disminución de la ansiedad, una mejora del bienestar, una mejora de la confianza, de la autoconfianza eh, del, del estudiante y, por supuesto, esperaremos una bajada de las ratios de deserción. En este sentido, Task on Time lo que ha puesto sobre la mesa es una herramienta llamada Studium que se está utilizando en España y que uh, ya ha habido una investigación en la, en la Universidad de La Coruña a, a cargo del grupo de investigación HIPET que eh, prueba la mejora eh, notable, significativa de todos los estudiantes que lo han utilizado durante ocho semanas seguidas en eh, la gestión del tiempo, la autorregulación para el aprendizaje y la confianza, tocando indicadores sensibles que afectan al conjunto de la vida académica del estudiante y a la vida personal, lo cual es muy notable, tratándose de una herramienta que se centra en el estudiante que depende solo del estudiante y no de la acción informadora de un profesor, aunque pudiera enriquecerse, enriquecerse con ella. Por lo tanto, eh, este abordaje de la procrastinación para reducirla nos permite mm, sospechar que será una intervención de lo más adecuada para reducir, eh, para aumentar la retención del alumnado en, en los centros de formación superior. De ahí que propongamos el uso de Estudian para aquellos estudiantes universitarios que presentan problemas, deficiencias en la gestión del tiempo, en la autorregulación para el aprendizaje y en la confianza, porque podemos esperar una mejora significativa. Repito, en todos los casos en que se probó en esta Universidad de La Coruña hubo esta mejora clara y podemos, en consecuencia, partiendo de toda la investigación pedagógica actual, esperar no solo un aumento del rendimiento académico, sino también una disminución de la deserción de los estudiantes en el primer año y siguientes. Una de las ventajas que tiene Studiam es que es una herramienta no ya recomendada para los estudiantes que presentan peores indicadores en relación con la deserción, sino en general para el conjunto del alumnado cuando actúa directamente sobre un factor del hábito de estudio muy importante, que es la gestión del tiempo y la autorregulación, con lo cual podemos esperar una mejora general de los indicadores del aprendizaje eh, en toda la institución si los alumnos universitarios accedieran a esta herramienta.